അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ താല വബർക്കാത്തു ദിസ് ഇസ് സുനീർ കാൻഡി ഫ്രം മൊറോക്കോ അഗെയിൻ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിലെ ഹമ്മാമ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കമൻസുകൾ വാട്സപ്പിൽ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടി യൂട്യൂബിൽ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ലൈക്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ മെസ്സേജ് കൈ നല്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോമൺ കമൻസിലേക്ക് പോകാം കോമൺ കമൻസ് കുറേ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോൺ മുസ്ലിംസിന് പള്ളിയിലേക്കും ഈ ഹമ്മാമിലേക്കെല്ലാം എൻട്രി ഉണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യെസ് ഹമ്മാം എക്സ്റ്റർ എക്സ്റ്റേണൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹമ്മാം ഫെസിലിറ്റിയാണ് അതുപോലെ പുറത്താകുന്ന ഡോറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പള്ളിയുടെ പുറത്താകുന്ന ഡോറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നോൺ മുസ്ലിംസിനും ടൂറിസം കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ നോൺ മുസ്ലിംസുകൾക്കും എൻട്രി ഉണ്ട് അതിന് ചാർജസ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പള്ളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പള്ളിയിലും യെസ് എൻട്രി ഉണ്ട് ദുഹറിനും മസറിനും എന്ന് പറയുന്നത് അത് ത്രീ ടു ഫോർ ആണെന്നുണ്ട് ആ സമയത്താണ് അവർ ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച നോ എൻട്രി അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ജുമാ ദിവസങ്ങളിൽ എൻട്രി കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് മുപ്പത് യൂറോ ആണ് പള്ളിയിലേക്ക് എൻട്രി ഫീ പാട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പള്ളി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാം പിന്നെ ഈ വീഡിയോനെ പറ്റിയുള്ള ഞാൻ ചെറിയ ഇത് ചുരുക്കി പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഓരോ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ഫാമിലി ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബിസിനസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് കോളേജ് കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ട് ബട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ആരും അറിയാത്ത കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അത് സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും അറിയാത്ത കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അതിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് മറ്റേ റതുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു മുറോക്കനാണ് അപ്പോൾ മൂപ്പർ ഒരു കൽമക്കായി വെക്കുന്ന വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാൾ കൽമക്കായി ഞാൻ എനിക്ക് വീട്ടിലായാലും മുബീനൊക്കെ അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ എന്നെപ്പോൾ വിളിക്കും നമുക്ക് കടലിൽ വരുന്നോ കാണണോ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം എപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ വിളിക്കും എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും വീട്ടിലേക്ക് വരും പക്ഷേ ഞാൻ അപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് വീടും കണ്ടു അയാളെ കൽമക്കായി പറിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവർ കൽമക്കായി പറിച്ചിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഒരാളെ കൽമക്കായി പറിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം അയാൾ ഭാര്യയാണ് കൽമക്കായി ഇയാൾ പറിക്കാൻ പോകും വൈകുന്നേരം അയാളെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് പുറത്ത് റോട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വീടുകളുണ്ട് അവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അയാൾ ഒരു ലൈഫ് ഒരു ദിവസത്തെ ലൈഫ് ജേണിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു അപകടം ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു സഹോദരനെ പെട്ടെന്ന് കടലിലേക്ക് വീണു അങ്ങനെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാനാന്ന് കണ്ടത് അലഹമില്ല ഞാൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റെസ്ക്യൂവിനെ അറിയിക്കാൻ പറ്റി റെസ്ക്യൂ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റും റെസ്ക്യൂ അവിടെ എത്തി ഒരു അഞ്ചെട്ട് പേര് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി അവർ രക്ഷിച്ച് ആ സീനും കൂടി ഞാൻ ഇതിലിടാം ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർഡ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം അപ്പം വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ തിരമാലകളായിരുന്നു എനിവേ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അയാളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അയാളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അന്ന് കഴിയുന്നവരത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവ ഇവിടെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഇയാൾ എൻ്റെ പേര് ആ ഇസ്മിത്തുക്ക് ഇസ്മിത്തക്ക് ആ ഇത് റിദ്വാൻ ഇസ്മിത്തക്ക് ആ ഇത് മുഹമ്മദ് ഇത് 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 മുഹമ്മദ് ഇത് റിസ്വാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇതായിട്ട് കലുമക്കായി പറിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നു ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ അവരൊന്ന് ഭക്ഷണം ഒന്നും കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചായ ഓക്കെ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാന്ന് അവര് വീട് അലഹമുല്ലാമസന്റെ കൂടി ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇതാന്ന് അവരെ അവരെ വീട് ആ കരിക്കും അവരൊരു കുടിലുമാരിയുള്ള വീടാന്ന് ആ എനിക്ക് ഇവിടെ ചായ എല്ലാം റെ
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഹുബൂസ് ഓക്കെ ഈ ഹുബൂസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ ജയ്തൂണില് ഇങ്ങനെ ജയ്തൂണിൽ കൂട്ടിട്ടാ നിർത്തുന്നത് അത് അതിന്റെ കൂടെ അത് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒടി കൊടുക്കും ചീസ് പട്ടു സാധനങ്ങൾ ഇതിന് മേലെ ഇങ്ങനെ ഇടും എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ അടിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആണ് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആണ് ഇതാണ് രാവിലത്തെ ഇവരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മൂപ്പറ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ അഞ്ചു മണിയാവും ചിലപ്പോൾ അഞ്ചര മണിക്ക് അതായത് മകരീമിന്റെ തലേ ദിവസം മകരിന്റെ സമയത്ത് അവർ വെള്ളത്തിന്റെ ഇറക്കവും കേട്ടവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും രാവിലെ എത്ര മണിക്കാന്ന് അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടര മണിക്കാന്ന് അല്ലു മക്കീനെ തെമിനിയ ന്യൂസ് ബാലൊക്കെ അല്ലേ ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു ഒമ്പത് മണി വരെ ഇറക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാനും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദ ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമൊക്കെ ഇവരുടെ കൂടെ പറിച്ചിട്ട് വരാന് അപ്പൊ ഇവ കുറച്ച് ചപ്പാത്തി കൊണ്ടാതിരുന്നു നമ്മളെ നാട്ടിലെ ചപ്പാത്തി ഇതാ കണ്ടാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അതേ ചപ്പാത്തി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ചപ്പാത്തി ഇവർ കൂട്ടാൻ ഇതിന് കറിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഒരിക്കലും കറി കൂട്ടാറില്ല ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതും നമ്മൾ ഇതണ്ടാ ഇത് കൂട്ടിയടിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചപ്പാത്തി അടിക്കൽ ചപ്പാത്തിക്ക് ഇവിടെ കറിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് തേനും അതും ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അടിക്കലാണ് ഹണി അപ്പോൾ ഇവരുടെ മുഴക്കൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നോർമലി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് പാവ ഇത് കേൾക്കരുത് ഞാൻ വരുന്നോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് ഭയങ്കര സാധനം കേട്ടോ ഇത് ഇത് രണ്ടിങ്ങനെ കൂട്ടി തന്നെ ഏ ആ എന്താ ഒരു പറഞ്ഞുണ്ടോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യനെ ഭയങ്കര ഇന്ത്യക്കാരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞത് ആർഫ് ഇന്ത്യയും ജിയാനെ കബലില്ല അല്ലെ കിതേ ആർഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഞാന് ഇവരെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാ ഇവരെ വീട് ഇവരെ താമസിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണേ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവരെ ഒരു റൂമ് ഇതാ ഇത് ഇവന്റെ മോട്ടോർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഇവർ കുക്കറി ഉടനെ കുസീന കാണുന്നത് കിച്ചൺ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഇടാ ഓക്കെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് പിന്നെ ഇവരെ കുസീൻ ഇതാന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു ഇനി പിന്നെ ഒരു റൂം ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കാണിക്കാനൊരു കൂടൗട്ട് ഉണ്ട് അവർക്ക് കാരണം ബെഡൊന്നില്ല ഒരിങ്ങനെ നിലത്ത കിടക്കില്ല കണ്ടാ അതില്ല അതൊന്നുമില്ല എവിടെയാന്ന് ഇവർ കിടക്കില്ല പിന്നെ ഭാര്യ ഒരു രണ്ട് പുള്ളറുണ്ട് രണ്ട് പുള്ളർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന ഇതാണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഞാൻ അവരെ റൂമ് കണ്ടിട്ട് മുപ്പറ റൂമില് മുപ്പറ ഫേസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് അത് ഫീൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മളെ മുപ്പൊക്കെ ഹാപ്പി ആക്കാം ഓക്കെ ആ റിതുവാനെ ഇത് റിസ്വാനിക്ക് കരയല്ലോ അപ്പൊ റിസ്വാന്റെ നമുക്ക് റിസ്വാൻ ഹാദ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് മഷി മുഷ്കിൽ മഷി മുഷ്കിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എനിക്കുള്ള ബെഡിന്റെ കാര്യം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനമായി വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂപ്പറ ഹാപ്പി ആക്കാം ഏതായാലും നമുക്ക് നിങ്ങൾ പിന്നെ പുള്ളർ ഉറങ്ങുന്നെല്ലാം കണ്ടല്ലോ വളരെ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഫീൽ ആയി അത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തിന്നാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആ കുട്ടികളെയും ആ റൂമും എല്ലാം കണ്ടത് മുമ്പാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഏതായാലും നല്ല കാര്യം തന്നെ അപ്പോൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ എടാ നീ അവായ് ചെരുപ്പ് ഇട്ടുണ്ട നീ ഇങ്ങനത്തെ ചെരുപ്പ് ഇത് നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളെ ചെരുപ്പാ ഞാൻ പണ്ട് ഉമ്മാക്കല്ലേ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഇത് ഇടാം ഇത് ഇട്ടോ കാരണം എന്നാലും നല്ലത് മൂപ്പരെടുത്താതാ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ചെരുപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് അവരെ ചെരുപ്പാന്ന് എന്താക്കാനം അപ്പൊ ഇതിട്ടിട്ട് കാരണം മൂറ് വരുന്ന കാല് ചെലപ്പം മുറിയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് വഴി പോകുന്ന വഴിയാന്ന് കടല്
കാണുന്നത് ഒന്ന് കടൽ അപ്പം അടുത്ത് തന്നെ വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല അതാ സ്ഥലം അപ്പൊ അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ പറിക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ സുഖമായിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ കറൂർ ഓ ഇന്ന് കുറച്ച് മൂ മൂടിക്കെട്ടി നെട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് തബാബ അതായത് മഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ മാതിരിയാന്ന് തോന്നുന്നത് കടൽ അപ്പൊ കടൽ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെപ്പു വന്ന സാധനമുണ്ട് അപ്പൊ പോകാണ്ട് കമ്മിറ്റി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുവാ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ കടന്ന് ഇനി നമ്മൾ മുഹമ്മദിക്കും മുഹമ്മദിക്കും മറ്റേ റിസ്വാനും ക്യാമറമാൻ്റെ കൂടെ ഹംസിയാന്ന് ക്യാമറമാന് വന്നുള്ള ഹംസ അവിടത്തേക്ക് പറിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താറായി തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കൈക്കോട്ട് ഇതിനി ഇവിടെ ഗദൂമാന്ന് പറയാം ഗദൂബാന്ന് അപ്പൊ ഇതെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പയ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറാണ് ഇവിടെയല്ലേ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മീറ്ററോളം ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെള്ളം സാധാരണ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ അര മീറ്റർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം രണ്ടര മീറ്റർ ഇത് കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനമാണ് ഈ സാധനം കണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് പാറ കണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് രസമാണ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് അടുത്ത് ഏജിയാ പോയാൽ തുളയെല്ലാം കണ്ട വെള്ളം അടിച്ച് 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 ഇത് ഇത് കലുമക്കഴിഞ്ഞാൽ കലുമക്കഴിൻ്റെ സ്ഥലം വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ പുതുക്കാന്ന് ഇതെല്ലാം 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 കണ്ട ഇതെല്ലാം കലുമക്കായി ചെറുതാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന കമ്പ്ലീറ്റ് കലുമക്കായ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം വന്ന് വന്ന് അത് വലുതായി വരും പക്ഷെ വലുത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് പാറയിലേക്ക് പോയിട്ട് വെലുതിലേക്ക് നീങ്ങാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കലുമക്കായ അതായത് ചാകര അപ്പോൾ ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സാധാരണ പാറ മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഇത് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങളിതാ കടൽ കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കണ്ട് ഇതാ സംഭവം ഇത് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ നടത്തിട്ട് പോകുന്നത് കടന്നു പോകുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ വെള്ളം കറങ്ങും വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളിപ്പോ അതിന് നേരെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് വരാൻ പറ്റും ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവിടുത്തെ കുറച്ച് പോകണം കുറച്ച് നീന്തണം കുറച്ച് നടക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു കടലിന്റെ ഒരു പകുതി പകുതിയാ കടലിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു വൺ കിലോമീറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയതാണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വഴങ്ങാരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം കമ്മി ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പാറിന്റെ നടുവില ആ പാറിന്റെ നടുവില പോലും പിന്നെ കരുമക്കായി വീഴ്ത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകാൻ ചാൻസിൽ ഞാൻ പൊങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ദുവാരക്ക് മക്കള് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാന്ന് ഈ കരുമക്കായി പറിക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കരുമക്കായി നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ മുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിറച്ച് തിന്നലല്ലേ ഇതാണ് സ്ഥിതി ഞാനവിടെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡസ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇതായി ഇത് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസുകൾ ഇങ്ങനെ പറിച്ച് വെക്കുന്നു സിറ്റുവേഷൻ 
ഇപ്പൊ കിട്ടിയ കലമ കൈതാന്ന് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ കലമ കൈതാന്ന് ഓക്കെ ഇതിന് വെനിതല്ലുണ്ടാവും പിന്നെ കൂടിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തിര ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് ഉപ്പുറ പറഞ്ഞ അപ്പത്തേക്ക് പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഇവര് കലമക്കായി ഭരിക്കുന്ന കല്ലം തിരിയിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെന്ന് തുടക്കത്തിലാണ് ജീവിക്കാൻ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് മാഷാ ബാ നമുക്ക് പോവാ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇവര് കുറച്ച് കലമക്കായി കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെയും തിരകളും വല്ലാണ്ട് വരുന്ന തിരണ്ട് ഭയങ്കര തിര വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഇവർ പറിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അങ്ങനെ ഇല്ല അവർ ഇത്രയും മെനക്കെട്ടിട്ടാണ് ഒരു ജീവിതം ഓരോരാൾ വീടുകൾ ഇവിടെ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ എന്താ അവരെന്താ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അയച്ചിട്ട് മാറ്റിട്ടാണ് ഇതിൽ ഇടുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത് ചെറുതാ നമുക്ക് തായൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വെളുത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ നല്ല ഇറച്ചിയുള്ള കലമക്കായി തോന്നുന്നുണ്ട് തേര കുറച്ച് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഡേഞ്ചർ ആന്ന് അപ്പൊ മെല്ലെ ഈ മെല്ലെ കരിക്കോ മുപ്പത് ഒറ്റക്ക് നോക്കാം പുല്ലുപോലത്തെ കടൽ തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ഞാനാണ് ഇടി വെച്ചിട്ട് പരശുരാമിലൂടെ തോറ്റ കടല ഒരു പണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നെ പേരുണ്ടാക്കാ ഏ അപ്പൊ ഏതായാലും ഭയങ്കര തിരയാന്ന് പക്ഷെ ഈ മൂപ്പർ പറിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നൂപ്പർ വന്ന് ഇനിയുള്ള നല്ല സമയത്ത് പറിക്കാം ഏതായാലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാ ഈസി അല്ല ഓരോ കലമക്കായികളാന്ന് ഇവർ പറിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മൊത്തമായിട്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അതിൽ ചെറുത് വലുത് മാത്രം ഇവർ ചെറുതാണ് വെക്കും വലുതായി വരാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു വെട്ടി കിട്ടിയണ്ട ഒരു വെട്ടി കിട്ടിയണ്ടാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം പോയി ആയി പാമ്പുണ്ടോ വൈകുള്ളില് വെള്ളത്തിന്റെ പാമ്പ് പിടിച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലേ ആ മര ആ മറിയാ അത് നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ഇറച്ചിയുള്ള സാധനം പോലെ മമ്മ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് വൈദ്യ പൈസ ആണ് കയറണേ വിറ്റേലി അതിൽ കയറ്റും വേറെ വലിയ സാധനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ പക്ഷെ എന്താ നല്ല രസമുണ്ട് പേടി ഉണ്ട് എന്നാലും നല്ല രസം ചിരകളല്ല ഇങ്ങനെ കമ്പ്ലീറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചെറുത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചില ഭാഗത്ത് വെല്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് വെല്തില്ല വെല്ത് വാങ്ങിട്ട് അവർ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് കാരണം ഇത്രയും തിര വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബോർഡില്ല ആ ബോർഡിന്റെ താഴെ ഇഷ്ടംപോലെ ആ ബോർഡിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ വലിയ കുറച്ചും കൂടി ഇതോടെ വലിയ പീസുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ തിര വരികയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ആ 
ഹൽക്കാ പോയിട്ട് പേടിയാൽ ശരി പോകാൻ ശരിയാ പേടിയില്ല കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തിര ഏത് സമയത്തും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്പം അവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ രക്ഷിച്ചു ഞാൻ രക്ഷിച്ചു ഏകദേശം വെള്ളം കയറി കയറി വരുന്നില്ലട്ടാ വെള്ളം കയറി കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം രാമക്ക് അവിടം വരെ വെള്ളം അവിടം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമില്ലേ അവിടം വരെ വെള്ളം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അടങ്ങാറക്കില്ല നല്ല ആവേശത്തിലായിരുന്നു പറിക്കാൻ പിടിച്ചില്ല തേരാ ഇത് എന്താ സാധനം എന്നറിയില്ല ഇവർ പറയുന്ന ഈ സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് കഴിക്കലുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ഇറച്ചി ഉണ്ട് ഈ ഇറച്ചി ഉണ്ടാ ഈ ഇറച്ചി അത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ കഴിക്കുന്ന പറയുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ കഴിക്കുന്ന പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്താ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാങ്ങ് പറയാം ഇത് കൽമക്കാരിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നതാന്ന് പറയുന്നത് മോബൈൽ നമുക്ക് തിന്നണോ അവിടെ തിര കൂടിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിര മാറ്റണ ഇയാൾ മീനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തിരയിൽ കിട്ടി കിട്ടിയ എന്നാ മോനെ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ പിടുവോ പോയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇതിനെ ആരാക്കി അപ്പുറത്ത് ഇതാണ് ഇതാണ് സാധനം ഇത് കണ്ടോ ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇതെന്താന്ന് അറിയില്ല ഇത് അവരെല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് കഴിക്കുമ്പോലോ കലമക്കൈൻ്റെ കൂടെ ഇതുണ്ടാവും ഈ സാധനം എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറച്ചി ഉണ്ടാവും എന്താ ഈ സാധനം എന്താന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഈ ചക്കൂസിന്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് കലമക്കൈ മൊത്തം കൽപ്പക്കൈ പറിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ പറിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വരുന്നാ വരുന്നാ വരുന്നു ഞാൻ വന്നോ ഓ മൊറോക്കോല് വാ മൊറോക്കോല് വാ ഇവന്റെ ഭയങ്കര ബോഡി കേട്ടാ ഇവനൊക്കെ ഉണ്ടാ ഇവനൊക്കെ ഉണ്ടാ ഭയങ്കര സാധാരണ മല്ലുവിന്റെ പൊടിയാ ജിമ്മിനൊന്നും പോത്ത പൊടി ഇവിടെ ജിമ്മാ ജിമ്മിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല നാപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി അല്ലേ എന്താണ് മല്ലൂടാ ഹലോ അയ്യു ഭായ് എന്തിന്റെ വിശേഷോ ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ കടപ്പുറത്താണല്ല ഞാനൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ട് ഇതാ അയ്യു ഭായ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെട്ടില്ല ഇതാ ഇതാണ് അയ്യു ഭായ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോ ഒരു കലുമക്കായി പിടിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മളെ ജിഗിരി ദോസ്
അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കബാബ് രാവിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടൊരു കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞ് കൂടി കെട്ടുന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറിയിട്ട് പിന്നെ നീലാകാശമായി നല്ല ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നീലാകാശ ഫീലിങ്ങൾ അതാത് കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു പാട്ട് പഠിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പോകണ്ട നമുക്ക് കടലിൽ നക്കര പോണോരെ കാണാ പൊന്നിന് പോണോരെ കടലിൽ നക്കര പോണോരെ കാണാ പൊന്നിന് പോണോരെ പോയി വരുമ്പോൾ എന്ത് കൊണ്ട് വരും തൈനരയെ പോയി വരുമ്പോൾ എന്ത് കൊണ്ട് വരും പോയി വരുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ പിന്നെ കലുമക്കായി കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയും നമ്മൾ നാട്ടുകാരായാലും കൂട്ടുകാരും നമ്മളെ ഏതൊരു ഫാമിലി ആയാലും നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ വൈഫ് ആയാലും ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും ഓ അവരുടെ ജീവിതം നോക്കൂ അവർ വീടിൻ്റെ ഇത് നോക്കൂ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ എപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടി വലിയ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി എൻ്റെ ഭാര്യ മക്കളെല്ലാം ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്നെക്കാൾ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ പല വീടുകളിലും നമ്മൾ ഇവിടെയെല്ലാം പോക്കുണ്ട് മുറപ്പിൽ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലെല്ലാം പോയി സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ഇതുവരെ ഇന്നാണ് ഞാൻ കയറിയത് അപ്പോൾ ഇവരെ ഞാൻ ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് എന്തായാലും കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിതം കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മൾ അലഹമില്ല എന്ന് പറയും പ്രൈസ് ഗീറ്റ് ഗോഡ് എന്ന് പറയും താങ്ക് ഗോഡ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എത്ര നല്ല സുഖത്തിലാണ് സൗകര്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാനും തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം തോന്നും എന്നാലും പക്ഷെ നമ്മൾ ലൈഫിൽ എപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ബിഗ് ഓക്കെ ഓൾമേസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തിങ്ക് ബിഗ് ബട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നതും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പറിച്ചുകളൊക്കെ കുറേ സ്ഥലത്തെ പറിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇപ്പോൾ ഇവർ പോയിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഓരോ പോകുന്നുള്ളത് എല്ലാവരും വന്ന് ടീമായിരിക്കും കുറച്ച് ജഗ്ഗൂസി മാറി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം വീണ്ടും പറ്റാൻ പോകും ജക്കൂസി ബുസ്രോക് ജക്കൂസി ബുസ്രോക് ഒരു ബ്രൗൺ പിന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു ഒരു വൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് നമുക്കൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ കൈ കടിക്കുന്ന മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടാം ഈ വൈറ്റിലേക്ക് കൈ വെച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ നമുക്ക് പറിക്കാൻ നോക്കാം അതിനെ പറിക്കാൻ നോക്കാം പറിക്കുമ്പോ അത് മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോയി കേട്ടാ അതായത് എവിടെ വേറൊരു ബ്രൗൺ ഇതാ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടിതാ ഇവിടെ ഒന്ന് വേറൊന്ന് ഓ ഓ ഇതാ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സാധനം എന്നറിയില്ല കൈ വെക്കുമ്പോ ഒരു കൂടി കളിക്കും This is Sunil Kandy from National Geography. Yeah. ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ പവ്യമുത്തം കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും ന്യൂസിലാൻഡിലേക്കും എല്ലാം ഞാൻ ആക്കും ആരോട് പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടിനല്ലോ അപ്പൊ 
Ano ba? 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 Ano 